。有时候，王一博就是个筐，什么 idea 都可以往里装。特别是有些极其喜感的操作，更加能够让王一博的品牌认知度得到了最大程度的合理利用和量化处理。话说，王炸姐姐赵丽颖也是同理，现在的狗仔队。一时半刻都离不开古偶女王赵丽颖的劲爆话题，大量捕风捉影的小道消息，现在都是满天飞，有好有坏，有加油有添堵。总之，最开心的就是妈宝少爷冯绍峰了。有时候有钱能使鬼推磨，有时候有钱能使魔推鬼。重要的是如何利用好舆论的力量，去成功转移视线，去二次实现理想。这不，沈梦辰就做到了。申万，我之前刚刚提到了沈梦辰的老公，也就是那个杜海涛巧借王一博东风的那些个破事儿。今天就接着聊聊杜海涛老婆沈梦辰如何巧借王一博东风的本事儿吧。沈梦辰是芒果台的女主持，又是杜海涛交往多年的正装女朋友，有湖南卫视傍身，她的人气还是很高的。沈梦辰和杜海涛交往多年，一直都是凤求凰，迟迟不能开花结果的那一种。所以一段时间里面，很多吃瓜客都质疑沈梦辰，质疑他和杜海涛在一起的动机，甚至有些网友认为沈梦辰只是在蹭杜海涛的人气而已。总之，前者有前者的道理，后者有后者的想法。王八瞪绿豆，看对眼就行了。这对夫妻说实在的，也有大量的共性，例如老是盯着王一博的共同的视角。有那么一次，在沈梦辰和助理回酒店的过程中，沈梦辰也遇到了粉丝跟拍。从当时的画面也能看出，这些粉丝大多是女粉，除了拿出手机来跟拍，并不会做出一些出格式来。而且，场景当中的沈梦辰也非常享受这种万众瞩目的感觉，在被跟拍的过程中也表现得非常开心。当然了，每个艺人都是一样，快乐太多了就会添堵了。这不，被跟拍多了。难免会影响另类的心情了。不得不承认，经过多年在芒果台的历练，沈梦辰不仅处理感情面面俱到，在应对这样的突发事件时，他的思维还是相当敏捷的。当时的沈梦辰在急中生智中，第一个想到了王一博，想出了一条以王一博之名的调虎离山之计。只见沈梦辰高高的举起右手，指向酒店门口处，说了一句：“王一博就在那。”这招真的看人。他大喊“杜海涛就在那”的话，恐怕连苍蝇老鼠都懒得搭理。王一博的名字就截然不同了。平时看这个沈梦辰的性格是大大咧咧的，但身为公众人物，他一般是不会选择欺骗观众的。但这一次，他为了能成功解围，毫不犹豫地说出了万事万灵的王一博的名字。可见沈梦辰对这些女粉们还是非常了解的。他深知这些女粉并不是为了跟拍自己而来。他们更喜欢的是王一博。说实在话，王一博年轻、帅气、会主持，还能唱歌、跳舞，也很不错，是很多少女们心目中的完美男神。更重要的一点是，王一博一直单身，守身如玉，也就难怪这么多女粉丝喜欢他了。于是乎，沈梦辰一说完“王一博就在那”这句话，这些女粉丝们立马就朝着他所指的方向而去，而且满怀期待。希望王一博能像沈梦辰所说的那样，立刻出现在他们面前。于是乎，就连沈梦辰自己都立马为自己的这种应变能力而感到了自豪。一想到这些女粉丝们这么容易就被甩开了，沈梦辰显然是很得意的。如果沈梦辰当时真的有事不能耽搁太久，他可以大大方方地跟粉丝们说有事要先走，而他却选择以这样的方式来解围，确实有些令人费解。从现场的画面当中，大家都能看到开涮狼来了的沈梦辰是真的是超开心。事后的他还一直忍不住捂着嘴笑。这样的做法，老实说，万事万灵。毕竟王一博现身的机会真的是百万分之一，而铁杆粉丝们、摩托姐姐们也绝对不会错过那么百万分之一的机会的。利用王一博的高人气去骗取粉丝们的信任，申万我不服不行。这绝对是一种高智商、低情商的现场操作。这一回，无论是沈梦辰还是粉丝们，都吃到了瓜。一个是情商的瓜，一个是智商的瓜。总之，大家在经历了这件事以后，都要好好反思自己了。追星与被追星，能量与正能量，有时候真的是彼此交错。你中有我，借王一博之名赚取眼球，或者假王一博之名脚底抹油，其实都是一个道理。多做一些有意义的事情。
多给这个烦恼的社会带来更多的正能量，这才是每个人快乐的真正内涵和重中之重。看到沈梦辰，想到杜海涛，正所谓不是一家人不进一家门，视角永恒与别不同的新万，我还是要适时赞一赞这对活宝夫妻的时刻警醒的王室思维。有意思的是，王炸姐姐赵丽颖也是不少人眼中的最佳的借力平台，或者说脱了。超级喜欢喝汤吃肉，也总喜欢烧上赵丽颖的几个偷拍界的知名狗仔。现在已经是无聊到爆了，面对一手交钱一手交货的生存压力，居然真的是完美做到了“此地无银三百两，吃瓜小韩胡乱讲了”。于是乎，赵丽颖、冯绍峰第 n 次连续被偷拍到，先后进出同一处私人会的热辣镜头。就差稍后那些携手旧情、当街壁咚的最美画面了。电视剧女王赵丽颖于2021年宣布与男星冯绍峰离婚后，便将重心放在工作上。近期还接下古装大戏与奉行，并在本月十四日正式开拍，令粉丝们相当期待。而恢复单身后的她，近日却被大大小小的八卦媒体纷纷拍到了私底下仍与冯绍峰见面的粉红镜头。跟着就成功的在网络上不断引发出海量的话题出来。2022年6月20日，那个吃瓜八女张小涵再次公开了一段脑洞影片出来，贴文中写的很迷惑，也就是拍到赵丽颖、冯绍峰近日先后现身同一会所。晚上九点多，赵丽颖先是在有人的陪伴下走出会所上车离开，五分钟后，冯绍峰也离开了该会所，两人分别出门相差不到五分钟，疑似聚餐。影片中，只见冯绍峰一身黑色休闲装，于晚间七点左右乘车前往横店的一处私人会所。接着，晚间九点左右，头戴绿色棒球帽、身穿一件 oversize 长版衬衫裙的赵丽颖也抵达现场，快速进入会所。直到晚间九点半左右，赵丽颖才在好友的围绕下离开。冯绍峰随后也离开会所，而两人在会所中做了什么不得而知，引起外界不断猜测。这些十分熟练的通稿，毫无创意的掰扯，让新万我仿佛看到了四五十年前的古早港台的零营养八卦话术。没知识不可怕，没知识还来来回回用几十年不变的裹脚布，就太过离谱了。当然了，也有不少吃到瓜皮的网友，看到影片后纷纷跳出来替两人声援，说人家还有孩子，父母碰面不是很正常吗？离了婚也不是仇人，见面吃饭很正常吧？无聊。就算离了婚，一起吃饭也没什么问题。好聚好散，为何就不能一起吃顿饭？这看起来是偶遇，不是聚会吧？说白了，吃瓜皮的网友还是太少。再多一些的话，这些吃瓜八女就更高兴了。让视角永恒与别不同的新万我画重点的话，一句话就明明白白了。也就是说，这种根据同款水泥墙、同款垃圾桶定位坐标的操作，实在是太 low 了。在中国大陆，就连完美山寨出来的的白宫建筑——埃菲尔铁塔，都有百八十座，个个精美绝伦，堪称遍地开花。而且，早在2011年，中国新农村标杆——华西村五十周年期间，就因为一波山寨建筑群抢足了眼球。这其中包括了天安门、法国凯旋门、美国国会大厦和悉尼歌剧院等山寨景点。照片中展示的山寨天安门前方还建了金水桥和画表柱，城楼上插满红旗。其中，仿似美国国会大厦的一栋建筑物上方还标出了“美国国会大厦”的字样。也就是说，赵丽颖如果在北京皇城的天安门城楼前被偷拍了一张照片，跟着呢，冯绍峰又在华西农村也刚好被人偷拍了一张山寨天安门城楼的照片，是不是就可以铁口断定？这对分手的夫妻已经在同一时间、同一坐标、同一地点走到一块呢。当然了，这种花钱办事的撮合，少不了某一方的打点和买断。生意就是生意，而且作为同一个孩子的爸爸妈妈，就算真的见个面、吃个饭，也是天经地义、理所当然的，完全用不着鬼鬼祟祟、偷偷摸摸、偷换概念、强烈撮合。视角永恒与别不同的新万我，真的是格外鼓励视角吃瓜，保证瓜瓤的。